季先生。春荣老弟，您怎么在这儿啊？告诉你个天大的好消息，咱们哥俩找了二十年的云鹤子，那帮地老鼠又出现了。是吗？去我那说。这把剑是金穗卖给我的，我想让您帮我瞧瞧有什么来历。嗯宁植草间人，腰下有龙泉，这是龙泉宝剑。从这刚柔并济的剑身，寒光逼人的断纹来看，铸造工艺起码是明代的，而且应该是把出土古。好，姬先生果然有眼光，小弟也是这么想的。可是真奇怪啊，这把剑怎么越瞧越眼熟呢？你等我一下。对了，啊，对极了，就是这两把。这两把剑几乎是一模一样。于老弟，这两把剑是一对雌雄剑，这把雄剑就是来自照片上。这件案子，你的意思是说，盗墓的人是金穗？金穗这家伙，没这脑子。在他的背后，不是土鳖，就是曹庆祥。季先生，您看有没有可能是这样啊？这把剑是金穗淘宝淘来的，这盗墓的另有其人。作案的盗墓工具，从手段上来看。应该跟云鹤子那帮地老鼠脱不了关系。您是说，盗墓的人就是曹庆祥？我只是怀疑，但是没有证据。季先生，我记得您曾经跟我说过，那棺箍得是上百年以上的棺木里才能找到，能找到棺箍的人，八成跟盗墓有关，对不对？是，没错。那我就明白了，盗墓的人就是曹庆祥。他妒忌我爹红瓦社的生意，偷偷的在我爹的汤锅里放了毒，害得我家破人亡，杀父之仇啊！可怜我一直像个傻子一样，还把他当我的恩人。这是你的猜测，无法证明。
原来昊天哥也懂得书画呀。可是小姐，谈不上懂，略知皮毛而已。你的伤还没好，先坐下说话吧。昊天哥，你见多识广。你知道我为什么在客厅里面挂这幅画吗？这幅画应该是晚清海上派大师任颐的作品《风尘三侠》，上面的三个人物分别是红拂女、裘然克和李靖。我想你会挂这幅画，应该是想取其自古侠女出风尘的意思。聪明，我的确自比红拂女，因为她勇于挣脱束缚，在乱世中。慧眼识英雄，结识了李靖，取得了幸福。啊，不好意思啊，你是慧兰的未婚夫，我不应该跟你说这些东西的。未婚夫？呵呵现在也算不上是未婚夫，他真是这么说的。我明白了，他肯定是情急之下把你带到我这边来，怕被别人说闲话，所以才那么讲的。实在是不好意思，打扰你这么久，我现在也该走了。医生说了，你要是能下床的话，最好出去走走，这样的话有利于恢复伤口。这样好了，我带你出去散散心，待会儿把你送回去。这样不好吧？这有什么不好的？再说。我还有事情想请你帮忙呢。哎，新鲜的蔬菜，新鲜的蔬菜，看看吧小姐，你刚刚不是才在月老庙抽了上上签，现在这是怎么了？没什么事情，我就是想到这几年的心酸，心里有点不开心而已。别不开心了，哎，你不是说有事情让我帮忙吗？说吧，怎么帮？是这样的，这进戏院呀、啊，有好几种方式。有的投意进去，有的只是挂个名，占点名气。而我是那种最不堪的。当年被卖进戏院，还签了卖身契。那也就是说，你这一辈子都要给陈一卖命。不错。不过如果我想出去，只要有人帮我赎身就可以。这件事情我想来想去，我觉得找你帮忙是最合适的。可是，可是我哪来那么多钱替你赎身呢？这点你不用担心。这些年我自己挣了点钱，我本来就想用自己的钱替自己赎身，就是少一个体面的人帮我出头，让我扬眉吐气。那没问题，这个忙你打算什么时候让我帮？谢谢你，这个先不着急。我想等我们戏院跟兰陵楼唱完这场戏，然后再说。好，到时候你找说一声就行。回来，是昊天跟秦可儿啊。慧兰，你别多想，也许是秦可儿带着昊天出来活动活动筋骨。不过，我得先给你提个醒。所谓众口铄金，人言可畏。这件事情要是传出去的话，会对你不好。我怕到时候你会后悔帮我赎身的。这有什么关系呢？仗义助人本来就是应该做的事情。况且，况且我们两个行得正，坐得端，不怕别人说闲话。
，谢谢你，你真的是我的贵人。我想去见一下我爹，你能陪我一块儿去吗？好啊。他们好像要走了，要不我们过去看看吧。好想你，女儿记得，爹生前的时候曾经说过，自己是一阵狂风，一阵雨，半生云雾，半生烟。活到现在，才能感受到爹当时的心情。可是又有谁，能感受到我现在的心情呢？女儿有好多话要跟你说。女儿遇到贵人了，她答应我，要替我赎身，风风光光的领我走出这片苦海，不再变成人家口中下九流的戏子，可以抬起头来，大大方方的，光明正大的做人。爹，女儿今天就带她来见您了。他姓高，叫高昊天，是一个年轻有为的大好青年。女儿以后就靠他了。爹，你看到他了吗？你看到他了吗？爹，他们在干什么？起来吧，可儿小姐。哎居然是这种人，芬兰。我不知道你跟高昊天的感情到什么程度，我只知道秦可儿想让我哥为她赎身，所以我搞不清楚。我想问问你。怀疑他，根本就是心存不轨，两边都站着。回来，这人世间，红尘里，物有价，人有情。我虽然跟高昊天不熟，但是我看过他的文章，我觉得。他算是一个正直的人。
，小美人儿，你拉了个脸，干什么呀？啊？<笑>我敬你啊，我敬你，啊？喝几杯没有问题，可是曹兆康，你清醒一点。你娘是不会让我进你家门的。你把我捧上菊坛第一花的宝座，你娘更是不会让我进你家门的。这个道理，你不会不明白吧？我不管我娘答不答应，只要你先答应我。咱俩嘁里咔嚓把婚这么一结，我娘算什么呀？她能拿我有辙吗？赵康，啊，我把话挑明了，你娶我，那是因为你娘说了，嗯，你只要成家，就给你一笔成家费。你是想用那笔成家费去创业？你对我不是真的？胡说八道。我是真的喜欢钱，我是真的喜欢你，我真的要娶你。啊，你躲什么呀？啊！如果是这样，你就好好想想，就算是你娶了我，你娘也不会给你钱的。你应该去娶一个。像慧兰那样的姑娘，你说谁？就你那个小小厨娘，她是好人家的女儿，还读过书，她还帮过我们戏院，上次也去帮我应付你娘。我看你娘挺欣赏她的，你要是娶她的话，你娘是不会反对的。我爹好像，好像是提过他吧。这个可不是普通的蟑螂，可稀罕了，值一桌酒席的钱呢。秦可儿见过伯父、伯母，还有各位长辈。嗯。这些菜是从我们厨房出的，得罪了二位客人是我们不对，我向二位道歉。只要伯母开心就好了。是啊，他和我娘是有那么点像啊，我怎么忘了？不错。慧兰真的很聪明，她才应该嫁进你们那个家大业大的家。她才是你娘心目中的人选，不是我慧兰，去帮赵康少爷泡壶茶过去。哦
赵康少爷，起来喝杯茶吧。嗯。赵康少爷，赵康少爷，您起来喝杯茶吧。嗯。嗯。嗯。来。你家伙，你家伙吗？啊！你家给我，你听我说好不好？你喝多了。我没喝多。我妈喜欢你，李家伙，咱俩演个戏，演个戏。
是有话要跟你说。娘，别费劲说话了。娘在心里憋了很久了。娘，你还是你先听娘说。娘要是不说，以后。就没机会了。你不是一直都想知道，在醉心楼跟你相会的那个男人是谁吗？他，他，他也是曹家的人。我家的不错。如今你听娘说，只要你继续待在这儿，不离开曹家，总有一天你会知道的。你就告诉我吧，你就告诉如今好吗？我求求你了，娘，娘。君问归期未有期。见西窗烛的一天。怎么是你、啊？我，我来看看这里哪些地方需要修整啊。倒是你啊，怎么会见你在这儿呢？现在看你的表情，好像是想看到什么人是吧？我想看到谁，你会让我看到吗？你们父子俩真是风云人物啊！在家我见不到你们的面儿，天天能在报纸上看到。嗯，差不多。这咱家很快就要出一个菊坛第一名花的儿媳妇了，你呢就是菊坛第一名花的婆婆。这许多小报记者肯定很好奇你们婆媳两个相处的状态，咱家肯定会非常的热闹。
我说你啊，得早点适应。我警告过你了，戏子休想进曹家的门。对呀、啊，你不说我都忘了。那天你好像比较中意那个那个什么丫头是吧？行，那我叫赵康多加把劲儿就是了。你是当爹的，你能不能不这么儿戏呀、啊？曹家娶媳妇儿，说没下聘一样都不能少，连他父母都不知道是谁。你在这起什么哄呢？叫你儿子把心思花正经事儿上，别成天游手好闲、不学无术。儿子是你生的，你都管不动了，我还管得了？好啊，那你告诉我他亲爹是谁，我让他亲爹来管。怎么老提这事儿？老爷，有位叫于春荣的先生来找您了。好了，知道了，你先下去吧。哎。那我就先去会会这位故人。这是什么呀？这是什么？天天去盗人家的墓，挖人家的坟。现在墓主显灵喽，有人可要倒大霉了。当年，很多人都怀疑，你就是搬山门的云鹤子。你忘了，我还去过你的密室，还帮你隐瞒过。好。原来你说的这件事情，好像跟前几天报上灯的事情是同一件吧？这件事情发生的时候啊，我正好在我朋友家打牌，这可是有许多人证的。再者，你说这个金穗儿，他背着我干了那些乱七八糟的事儿，这我也很想知道。你不知道是吗？好，那我问你，有一个叫光顾的东西。你应该知道是什么。你分明就是想让拉我入罪嘛！你可别诬赖好人。你别忘了，在你家出事的时候，可是我好心帮你，是我好心拉你一把，否则你们母子早就曝尸街头，更没有你于春荣的今天。我今天到这儿来，就是要查关姑是从哪儿来的。如果不是盗墓贼。谁会有关姑？我身边除了你，没有别人可疑了。你别以为你不承认，就可以跑，你跑不掉的。滚！以后不许再来我家，给我滚！滚！休想跟我打听于春荣的任何事情。于春荣跟我有关系吗？二十几年前，你们费尽心机把我留在曹家，我以为你们曹家传宗接代了。我是不是可以
有资格更了解你。于春荣是傻子，我可不傻。怎么？你也怀疑我？既然你都肯为这个家留下来，那现在你就还是我曹某人的妻子。就算你再怎么不愿意，这也都是事实。怎么了？难道现在你还想要再举报我吗？二十几年前，你骗你娘，说是因为打猎受了重伤。那晚我见过你，我不知道你娘信不信，我不信。你见过？你在哪儿见过？那天刚好，我让于春荣带着我跟你悄悄见面，在我回娘家的镇上碰到的。从那天开始，你就伤得很重。我想几个人打猎用不着这么鬼鬼祟祟吧？你一缺钱就说要买古董，祖上留下来的古董都是有账可循的，所以你最好告诉我事情的真相，否则我没法帮你就像你说的，我姓曹也姓了二十多年，我有权利知道事情的真相，对吧？是，我确实是做过一些不光彩的事情，但是，但是真的在我受伤之后，我再也没有做过。那于春荣的事情到底跟你有没有关系？慧兰，那天是我走的太匆忙，没来得及跟你打招呼。没事儿，您别客气。可儿姐在后台化妆呢，你去找她吧。我是来找你的，慧兰。找我？你找我做什么呀？是游湖还是让岳老四啊？对不起，本小姐没空。慧兰，慧兰，你听我解释。慧兰，慧兰，慧兰，慧兰，慧兰。可是小姐是好意，说这样恢复的快，所以才带我出去走走。高先生，您没必要跟我解释什么。慧兰，你误会我了。慧兰，慧兰，您请回吧，我还忙着呢。慧兰，慧兰，慧兰。先生，有人找您。哦，有人在咖啡店等你。一杯离愁别去。